Olá pessoal, Juliana Carvalho aqui. Hoje eu estou com a Isabel Duarte, ela veio contar um pouquinho da trajetória dela aqui na Bélgica e falar um pouquinho do trabalho dela para a gente, não é isso? Isso, Ju. E já começo agradecendo né, pelo convite, pela oportunidade e quero dar aqui o meu recado. Exatamente, eu fico feliz de estar fazendo essa entrevista com você, tá bem? Tá, obrigada. Então, me fala um pouquinho, tem quanto tempo que você está aqui na Bélgica? Olha, eu cheguei assim um pouco como <risos> algumas companheiras aqui é, há 25 anos atrás. Eu cheguei na Bélgica em 96, eu vim a convite de uma amiga, eu, eu gostava muito de, da língua francesa e aí é, queria vir num país francófono para poder estudar a língua. E aí calhou, bom, eu sonhava com a França, né? Porque todo mundo sonha com a França. Exato. Mas aí calhou de ser a Bélgica, esse pequeno país que a gente lá no Brasil, há 25 anos atrás, nem escutava falar direito, né? E aí... Na verdade, até hoje, né? Não se escuta <risos> falar muito. Pois é, exatamente, porque em se tratando de francês, o que vem é a França, né? Exato. Então, aí eu cheguei aqui na Bélgica e também vim com o intuito de, de estudar, porque eu tinha terminado meu curso de comunicação no Brasil e, e gostaria de fazer uma pós-graduação fora e na língua francesa e tudo calhou de ser aqui. Então, eu cheguei já... Já vim matriculada na ULB, é, já tinha escolhido o curso e tudo, e aí calhou de eu conhecer o, o distinto que hoje é meu marido há 25 anos e ele, ele tinha a mesma formação que eu, já tinha feito o curso que eu tinha escolhido. Então, assim, tudo, tudo foi, assim, caiu como uma luva para ficar aqui na Bélgica. Exato. Então, nossa, 25 anos que você está aqui, né? Então, você é formada em comunicação, não é isso? Isso. E hoje? Me fala um pouquinho do seu trabalho hoje. Então, aí, nas vindas e vindas, né? Porque aí depois a gente teve a oportunidade de voltar no Brasil. Ele com trabalho internacional, eu trabalhando localmente. E depois é, fomos morar na República Dominicana e faz 15 anos de volta aqui em Bruxelas. Então, durante 10 anos eu trabalhei com uma associação cultural, arte nativa, que existe até hoje. Mas depois da pandemia, né, eu, aí veio a pandemia e aí eu resolvi fazer uma reorientação profissional, não trabalhar mais com eventos, né, porque eu, eu organizava muitos eventos, né, foram, dez, foram dez anos, a arte nativa ainda assim, tem uma reputação aqui, se você perguntar pela associação arte nativa, as pessoas vão te, te falar, vão ligar o meu nome, mas aí depois da pandemia, veio a pandemia, né, e eu falei, agora eu vou fazer uma reorientação profissional. Então, comecei a estudar aromaterapia, aromaterapia e aí entrar por essa, é, por essa área do bem-estar. E aí conheci a doterra, né, os óleos essenciais da doterra, comecei a representar. Então, a partir do, dos óleos essenciais da doterra, aí é, comecei a estudar, me aprofundar. E, e hoje, assim, é, eu tento conectar as duas áreas, né? não deixar tudo que, que eu fiz para trás, Exato. mas conectar as duas áreas, né? arte, bem-estar e aromas. Então, é um casamento, e aí eu tô, eu tô entendendo que é um casamento bem legal isso. Então, é, porque a arte, por si só, já é algo que que gera bem-estar, né? porque é, é, uma, é uma dimensão do ser humano, é a dimensão cultural, é, é uma coisa que leva a gente a, a uma, como é que eu posso dizer, a um entretenimento, a uma diversão, a um relaxamento. Quem, quem não gosta de música, quem não gosta de dançar, quem não gosta de, de ver um quadro, uma pintura, né? então já leva essa dimensão é, de... de de bem-estar bem mesmo, de gerar bem-estar. E aí, pronto, e aí eu estou aliando isso com a, é, essa área das, das terapias alternativas, né? começando pela aromaterapia, e, e aí eu aprendi a fazer massagem, né? Então, e aí eu estou mais nesse caminho da, da aromaterapia energética. Porque os óleos essenciais, eles são holísticos, eles são integrais, então eles têm impacto ao nível físico, é, emocional e energético. 
Então é, é completo. É, eu fiquei muito fã. Eu fiquei muito fã desses olhinhos. E aí eu tenho enveredado para essa área da aromaterapia energética para trabalhar emoções e numa pegada assim do feminino. Muito interessante, né? Então a sua pegada é o universo feminino. Você trabalha mais com mulheres, né? Sim, sim, Juliana. Sabe por quê? Porque até por ser mulher, eu sinto na pele tudo o que todas as dificuldades que uma mulher tem para viver num mundo patriarcal, é, machista, misógino, que não é só o Brasil, a gente sabe, é, é o mundo inteiro. Aqui talvez menos, não é? talvez eles, eles tenham se lapidado um pouquinho mais, mas a gente sofre machismo, a gente sofre misoginia, a gente sofre é, desigualdade, né? a, gente, a mulher é sobrecarregada, a mulher assume vários papéis, tem múltiplas funções, então a gente precisa Desse, desse trabalho. E eu estou indo assim numa. Porque assim, nós brasileiros, né, brasileiras no geral, nós, nós somos uma cultura assim, muito para o exterior, né, muito para fora, muito de, é, de fazer festa, de, né, nós somos muito solar. Uhum. E a gente, e, e, e para ter saúde mental, a gente precisa desse, dessa interiorização, a gente precisa revisitar as nossas sombras, os nossos fantasmas, as nossas, as nossas emoções contidas, porque temos muitas, entendeu? Então, a, a, a aromaterapia, ela dá conta de tudo isso. E foi isso que me encantou. E aí, é, realmente, é um espaço para a gente é, se conhecer melhor, se interiorizar, se conhecer e saber qual é a missão que a gente tem no mundo. Porque todos nascemos com uma missão, né? Exato. E, então é isso. Nossa, gente, eu já quero. <risos> já quero ir lá fazer uma terapia, me, me conhecer. Porque a gente, às vezes, é bem confuso, né? Sim. Às vezes a gente quer uma coisa, não sabe por que quer. Hoje você quer, amanhã você já não Exatamente. quer. Então, ou seja, se conhecer é, é bom pra é, isso, é né? É o caminho, é o caminho. Nossa, gente, já quero, né? Porque, assim, é uma coisa maravilhosa. Se conhecer, entender o que que às vezes a gente quer uma coisa, às vezes não quer. Por exemplo, o um imigrante, né? Nós que somos mulheres imigrantes. Tem vezes que a gente quer ir pro Brasil, ou chega no Brasil, já não quer ficar no Brasil mais. Por quê? Porque não, não, não entende a missão. Exatamente. É a síndrome da nostalgia, né? É um fenômeno, aliás, que é que toca qualquer imigrante. Você que... A gente que migra... Que é um ato muito corajoso, né? Exato. tem que se dizer. A gente que migra, a gente fica com essa síndrome da, da saudade, uhum. porque aí você tem um pedacinho de lá, aí você tá aqui, você sente falta. Você tá lá, você sente falta daqui, entendeu? Então, é, é muito importante justamente a gente fazer essa interiorização e dizer, puxa vida, o que, que me falta lá? E o, o que, 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 que eu posso fazer para nutrir essa falta, né? E tudo está dentro da gente, todas as respostas estão dentro da gente. É só uma questão de, de se conhecer. Então, a aromaterapia, ela, ela é uma ferramenta maravilhosa para isso. E as plantas, porque é, são substâncias que vêm assim, o extrato de uma planta. E uma planta, elas são nossas ancestrais. As plantas, ela, ela povoaram. A, a terra antes bilhões de anos antes de nós seres humanos então elas têm uma uma informação é, muito mais é, antiga ancestral entendeu e planta cura os olhos essenciais curam né? porque e nessa dimensão tanto como é como é que eu posso dizer física mental emocional e energética porque vem de uma planta é, é informação que vem de uma planta. Então, é por isso, Ju, eu criei o, é, como é que chama, a ciranda das mulheres plantas, baseada num, é, num livro que, que eu li de uma autora que chama Clarissa Pincola Estetes, que ela escreveu a ciranda das mulheres sábias. E eu participo de uma jornada virtual que se chama a jornada das mulheres plantas. Então, eu aliei uma coisa com a outra e criei a, a ciranda das mulheres flores. Por tudo, esse mês de março, né, o mês da mulher, a primavera chega aqui no, aqui no, no, 
no norte do planeta, né? Porque no Brasil está chegando o outono, é uma estação contrária. Então, eu calhou. E aí eu falei, cara, eu vou criar esse ateliê, porque é esse momento de chamar as mulheres para essa interiorização. Inclusive, hoje eu tô de amarelo, tô vestida... Tá toda linda. Tô, tô vestida de Lang Lang, que é a flor que eu vou apresentar hoje no meu ateliê. A flor de Lang Lang é uma flor amarela, é de Madagascar. E Lang Lang quer dizer flor das flores. E é uma flor jovial, é uma flor, é, como é que se diz, solar. É uma flor que te convida a essa liberdade, a, a arte, a, a essa desenvoltura que toda mulher tem, que às vezes reprime pela sociedade que a gente exato, vive, exato. entendeu? Então, a, a Ilang Ilang, e é muito legal isso, porque essa jornada que eu participo, essa menina, ela teve uma sacada assim, muito legal de personificar as, as plantas é, num formato de mulher. Então, toda planta, é, segundo a sua característica terapêutica, ela ligou a uma emoção, a uma emoção que nos habita, né? Então, por exemplo, a camomila trabalha muito a questão do medo, da culpa. Nós mulheres nos sentimos muito culpadas, às vezes nem temos, nem sabemos de onde vem essa culpa, mas nos sentimos culpadas. Então, trabalha, é uma, é uma planta que acolhe, é uma planta que afaga, é como se fosse sua mãe. Deita aqui no meu colo, relaxa, filha, é isso. Aí depois vem a lavanda, a lavanda é para trabalhar a autoconfiança. Nós mulheres, tem hora que a gente duvida da nossa capacidade, né? Porque de tanto, não, você é inferior, você vai ganhar menos, você, né? Então, então, é isso, é revisitar é, as emoções femininas através de uma planta, através de uma flor, né? É muito interessante. Muito, muito interessante. Adorei, adorei essa explicação das, das, das flores. E como que as pessoas fazem, as mulheres fazem, né, para poder participar dessa cirana com você? Ah, então, é só me contactar pelo, né, pelo Facebook, pelo Instagram, tem o meu WhatsApp, eu tô lá na, na, né, na no, mulheres, grupo. no grupo Mulheres de Negócio. E, e aí eu devo dizer, Juliana, que ainda é um trabalho assim de formiguinha, porque é um conceito muito novo e a gente ainda não está antenada com isso, né? É, no, como eu te falei, nós mulheres brasileiras, a gente ainda está muito voltada para o exterior, para a badalação, para... É, mas isso é bonito também, isso é o que é, é uma característica da nossa cultura, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque quando a gente vai demais para o exterior, você se esquece da sua casa interna. E aí vem, aí, aí, ó, não é à toa que hoje a gente tem burnout, a gente tem depressão, a gente tem ansiedade, a gente às vezes adoece fisicamente, só que quando você adoece fisicamente é porque é, esse, esse desequilíbrio já, já atingiu suas várias camadas de corpos sutis, porque nós somos um corpo mental, a gente é um corpo emocional, é um corpo energético, entendeu? Entendi. Então, quando uma doença chega a atingir a, fisicamente, é porque esse desequilíbrio já passou por, por essas várias camadas. E aí a beleza da aromaterapia é isso, que ele, ele consegue trabalhar esses vários... É, essas várias camadas que nos habita. Às vezes a gente não vê a nossa aura, né? a gente não vê, eu não estou aqui vendo a sua aura, mas a gente sente energeticamente. Você vê, você, você, às vezes você chega perto de uma pessoa, você, você não sente, você não se sente à vontade. Você não, né? Então, como a gente está muito para fora, a gente não, não conecta. Exato. Não conecta. Ah, por que, que eu estou me sentindo assim? Ah, por que que... E as plantas, você pode notar. A arruda, por exemplo. Ah, você tem um pé de arruda na tua casa. Chega uma pessoa que está com uma energia muito desequilibrada. A arruda murcha, né? No Brasil, o pessoal costuma. Lá na minha casa, no Brasil, tem o um pezinho de arruda. Aí, dependendo de quem chega, a arrudinha sai. Exatamente. Não é? Porque as plantas têm essa energia. E elas são tão, tão sábias, tão, tão doadoras, que ela, ela doa a própria energia para que você não se contamine com aquela com aquele desequilíbrio Foi. então é muito lindo assim eu depois que eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais eu comecei a entender entender 
E é isso. E o bom, né? E é transmitir, né? Transmitir. Porque, é, você, deu, você deu uma aula pra gente aqui agora. Ah, <risos> pois é, porque às vezes a gente vê só um cartazinho, ai que bonitinho e tá? tal, mas não se interessa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É, lá no, na nossa festa das mulheres, né, eu dei como brinde, ofereci como brinde um perfume personalizado, um ser e uma massagem aromatote. Tudo isso são com os óleos essenciais que eu, que eu utilizo. E o que, que é o perfume personalizado? O perfume personalizado é uma entrevista que eu vou fazer com você e eu vou entender quais são os é, seus gostos é, olfativos. E o que você... e aí você vai experimentar vários olhinhos assim, tem um teste, o um teste dos 13. Você vai, você vai cheirar 13 óleos essenciais e você vai escolher três. E não é você, racionalmente, que vai escolher. Quem escolhe é a necessidade do teu corpo, entendeu? Então, a, a, os últimos olhinhos que ficarem ali e que, eu, e que eu formar o teu cero ou o teu perfume, é o óleo que você está precisando para equilibrar aquela energia que está desequilibrada no teu corpo. É, é, é uma inteligência que assim, a gente fica... Então, assim, tem, então tem os olhos mais terrosos, que é o óleo que te, que te assenta, na, sabe, na terra. Tem os olhos mais etéreos, que são os olhos que, né, que, que é, é, às vezes, uma pessoa que é tensa, que é rígida, sabe, que não, tá, não relaxa, aí cai, ela escolhe um óleo de limão. Por quê? Porque ela está precisando aerar, arejar a cabeça. E às vezes você está nas nuvens, está flutuando. Aí você olha, escolhe um óleo de, por exemplo, óleo de vetiver. Vetiver são raízes, é extraído de raízes. Então é para te enraizar, para te assentar, sabe? É muito interessante. Então, daí, eu nem sei quem foi que ganhou o brinde. A pessoa ainda não se pronunciou, a pessoa ainda não me procurou. Ô, gente, se não se pronunciar, ela vai fazer o olhinho. Pois é. Mim. O óleo não, o perfume para mim. Exatamente. Ou o cero. Isso. <risos> Porque... Personalizado. Exatamente. Para poder né, equilibrar ali é essas devido, emoções. Isso, é devido à sua necessidade. Então a pessoa não procurou, mas eu não, assim, eu não culpabilizo, porque eu sei, ela não conhece. Tudo que é novo, a gente. Sim, mas o que, que acontece? Eu já ouvi muito falar desses olhinhos, né? Hum. Mas eu nunca tive uma explicação desse tamanho, dessa qualidade. Porque você explicou. Bem explicado. Você explicou como se estivesse explicando mesmo uma pessoa que não entende nada, que é o caso da maioria das pessoas. Sim. Né? E eu acho que é isso que falta em qualquer trabalho. A pessoa explicar é, exatamente. detalhadamente para poder realmente transmitir. Porque a pessoa pensou, ah, eu vou ganhar um, é, um, um, um perfume personalizado. O que, que é isso? O que, que é isso? <risos> né? que, e que é um presente maravilhoso. É, é um é, uma coisa exatamente. maravilhosa. Então, ou seja, quem ganhou, tá? Por favor. Entre se pronuncie, viu se gente? Senão eu vou dar de presente pra e Juliana. E eu vou aceitar. <risos> então tá Mas bem. É, então, pra pessoa participar da sua ciranda, ela é virtual ou é... Ou é Não, ela é presencial. presencial. É, foi uma homenagem que eu... Foi a minha forma de homenagear as mulheres. Então, cinco quintas-feiras do mês de março. Essa é a penúltima. Eu vou trabalhar o óleo de Lang Lang. Inclusive... É, Vou te dar uma gotinha do Ilang Lang para você ter um, um, pre um prenúncio do que é esse óleo. E, e aí, é, na quinta-feira, a última quinta-feira, a gente vai, é, como é que se diz? A gente vai fazer um concerto, um concerto de abertura da primavera e um, e um concerto em homenagem às mulheres e às flores, com, com Cecília Peçanha, talvez no futuro próximo com Dione. E aí eu vou, eu quero finalizar essa live te apresentando a Dona Ilang Ilang, que para mim isso aqui, é, Ju, não é só uma substância, isso aqui é uma informação que tem dentro desse vidrinho, que, que ao, ao tocar, ao entrar na sua, assim, vou te dar uma gotinha, essa gotinha você vai... Inala, não, não aproxima muito dos olhos. Inala. Esse cheiro, veja bem, isso aí parece inócuo, 
mas essas são moléculas que vão adentrar o teu bulbo olfativo, as tuas células olfativas e lá diretamente para o teu cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, das lembranças, da afetividade, não é? E ele não tem filtro nenhum, ele vai direto para esse cérebro e aí ele trabalha tudo que tem que trabalhar emocionalmente lá dentro, porque lá estão nossas glândulas, hipófise, é, tudo que regula endocrinamente o nosso corpo. Então é muito interessante, o olfato, inclusive, pasme, as mulheres têm 50% a mais de células olfativas que os homens. Meninas, a gente tem um poder no che de cheirar, farejar, somos farejadoras. Isso dá só mesmo. E aí é isso, tudo isso me encantou nesse universo dos olhos essenciais. É um, é um jeito de estar mais próximo da natureza, mesmo estando em meio urbano, como nós, mulheres urbanas. É um jeito de se aproximar das plantas de, e de é, mergulhar nesse universo da, da, da atenção, do cuidado, do, do cuidar da nossa, sabe, da, da, do nosso meio ambiente e do nosso meio ambiente interno. Muito Olha, importante. Adorei, muito obrigada. Tá De nada, bom? e muito obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço esse momento, tá bem? Obrigada. Aprendemos um pouquinho mais. Gente, muito obrigada. Tá aqui. Embaixo eu vou deixar os contatos para vocês entrarem e saberem muito mais sobre o trabalho dela e também sobre esses olhinhos maravilhosos. Obrigada.